የዘወትር ቅዳሜ በጄሚም የምትላለፍ ህግ ምን ይላል የሚለው ፕሮግራማችን ነው ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል ዛሬ በድጋሚ ምናየው ስለ ውክልና ህግ ነው ወይም ስለ እንደራስነት ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ውክልና ምንድነው ይውክልና ስኬት ይመነጫል እንዴትስ ይመነጫል የሚለውና የቶካን ግዴታዎችና ቶካው ማድረግ ያለባቸውን ነገሮች ተመልክተናል እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ወካው ምን ማድረግ አለበት የወካው መብትና ግዴታዎች ምን ይመስላሉ የሚለውንና ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች አብረን እንመለከታለን እንግዲህ ወካይ ማለት እንደራሱ ሆኖ የሚሰራለትን ሰው መርጦ የሚሸም ሻሚ ነው ብለናል ስለዚህ ይህ እንደራሴ እንደራሴ ብሎ የሚሾመውን ሰው የሚሾመው ሰው ላይ ምን መብት አለው ምን ምን ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር እንመለከታለን እንግዲህ ሻሚው ውክልናውን የሚሰጠው በፈቃዱ ነው በራሱ ፍቃድ በራሱ ፍቃድ ስለሰጠ በራሱ ፍቃድ ደግሞ ማንሳት ይችላል ማለት ነው ማድረግ የሚችላቸው ነገሮች እንደመለከት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ወካይ ሐላፊነቱ ምንድነው ውክልናውን ሲሰጥ ምን ምን ሐላፊነት ይመጣበታል ብለን ስንመለከት ይሄ ውክልናውን የሰጠ አካል ለውከለው ሰው የሚሰራውን ስራ ሁሉ በሱስም ለተሰራው ነገር በሙሉ ሐላፊነት ይወስዳል ግን መቼ ነው የሚወስደው ስንል በሰጠው ስልጣን ልክ ብቻ ለተሰራው ስራ ሐላፊነት ይወስዳል ለምሳሌ ንብረት እንዲሸጥ እንዲለውጥ የሚል ካል ሰጠው እንዲጠብቅ እንዲያስተዳድር የሚል ከሰጠው ነገር ግን ያኛው ግለሰብ ንብረቱን ከመጠበቅና ከማስተዳደር ባሻገር ሽጦት ለውጦት ቢገኝ ቢሸጠው ይህ ወካይ ከገዛው ሰው ላይ ሙሉ ከመሰረቱ የማይጸና ነውና ይፈርሳል ብሎ አስተውቆ ሙሉን ማፍረስ ወይ ሙሉን አጽንቶ ገንዘቡን መቀበል መብት ይሆናል ምክንያቱም ህጉ ማጽናትና እንዳይጸና ማድረግ ይወካዩ ስልጣን ነው ብሎ መብት ይሰጣዋል ማለት ነው ስለዚህ ከውልክልና ስልጣኑ በላይ ለሰራው ነገር ወካዩ አይ ይህንን መብት ስላልሰጣሁት ባልሰጣሁት መብት ይሰራው ነገር በሙሉ ውድቅ ሊሆንልኝ ይገባል ብሎ መጣል ይችላል ማለት ነው ሌላስ ምን ማድረግ ይችላል ራሱን እንደራሴ ብሎ ሌላ ሰው ሰጥቷል ከሰጠ በኋላ ምን ማድረግ ይችላል የሚለውን ደግሞ እንመልከተው አንድ ሰው ውክልና ሰጥቶ ተወካዩ መረጃ ያልሰጠው እንደሆነ ከስልጣኑ እጪ እየሰራ እንደሆነ ወይም ደግሞ ምናልባት የመዝገባ ያያዝ ከግብር ጋር የታያቱ ሌሎች ነገሮች ኖረው መስመር እየሳተ መሆኑን ያወቀ እንደሆነ ወይም ደግሞ እንደራሱ ሆኖ በሚሰራበት ጊዜ ጥቅሙን ያስከብረለት እንዳልሆነ ሲረዳው ወይም በተለያዩ ምክንያቶች ውክልናውን ሄዶ ሊሽረው ይችላል ሊሰርዘው ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ከሰረዘው በኋላ መሰረዙ ብቻ በቂ ላይሆን ይችላል መሰረዙን ማስተዋቅ አለበት ለተወካዩ አለበለዚያ መሰረዙ ማስተዋቂያ ካል ተሰጠው ተወካዩ በተሰረዘው ውክልና እየሰራ ሊቆይ ይችላል ባላወቀው ነገር ለሰራውም ደግሞ ሐላፊነት ላይ ውስጥ ይችላል ምክንያቱም ወካዩ ውክልናውን ከሰረዘ በኋላ ለተወካዩ የማስተዋቅ ግዴታ ስላለበት ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ወካዩ ለተወካዩ ያገልግሉት ዋጋውን የመስጠት ግዴታ አለበት። ህጉ ላይ ስለ ድካም ዋጋ በግልጽ ነው የሚናገረው። ምን ማድረግ እንዳለበት ማለት ነው። ስለዚህ የድካሙን ዋጋም ንግግር ወል ያላቸው እንደሆነ መስጠት ይችላል። ያልተነጋገሩ ያልተዋሉ እንደሆነ ስም ምን ይሆናል የሚለው ወደ ጠቅላላ ወሎች ይሄድና ከዚያ በኋላ እዛ ላይ በድካሙ ልክ በእናኞች ያምሮ ግምትና ህጉን መሰረት አድርገው በሚፈረድ ፍርድ ይገባው ላይ ተባለውን ነገር ሊያገኝ የሚችልበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ ተወካዩ ወካዩ ተወካዩ ስራ በሚሰራለት ጊዜ ለተወከለበት ስራ ወይም በውክልናው ለሰጠው አገልግሎት በሰጠ ጊዜ የሚያወጣቸው ወጪዎች በሙሉ በሻሚው ወይም በወካዩ የሚሸፈኑ ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ስራ ከግብ ለማድረስ የተከፈሉ ህጋዊና አግባብነት ያላቸው ክፍያዎች እስከሆኑ ድረስ የመክፈል ግዴታ አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ውክልና سنመለከት ቀደም ከወካዩ ጋር ተያይዞ ስለ ሂሳብ አውርተን ነበር። ተወካዩ ወካዩ በጠየቀው ጊዜ የሥራውን አካሄድ መግለጫና ሂሳብ በየጊዜው ማቅረብ ግዴታ ያለበት ይላል። ወካዩ መጠየቅ እንደሚችል ህጉ ይናገራል ቀደምን ብለናል ተወካዩ የሳመዝገብ አያያዝ ላይ ሐላፊነት እንደሚወስድና 
እንዴ ተወካዩ ከሚገባው ያይ ገባው የሚባል እንኳን ቢሆን በእሱ ስም እስከ ተሰራ ድረስ ሐላፊነቱ የተወካዩ እንደሆነና ይሄ ሳም መዝገቤ ማያዝ ግዴታ ምን እንዳለበት ተመልክተን ነበር ባለፈው ሳምንት سنመለከት ነገር ግን ወካዩ ተወካዩ በዛ ህግ መሰረት ያስከውን ሒሳብ መዝገብ አምጣ ብሎ መግለጫውን ማቅረብ ብሎ የመጠየቅ መብት አለው ተወካዩ ደግሞ የማቅረብ ግዴታ አለበት ግዴታን የሚለው ህግ በውክልና ዘመኑ የሰራቸው ነገሮች በሙሉ የማቅረብ ግዴታ አለበት ነው የሚለው በግልጽ አማርኛ ማለት ነው የተሰጠው ነው ውክልና ስራ መፈጸሙን ያለ መዘግየት ሎካዩ ማስተዋወቅ ይገባል የተሰጠው የውክልና ስራ መፈጸሙ በውክልና ዘመኑ ላይ የሰራቸው ነገሮች መተግበሩ ያለ መዘግየት ማሳየት አለበት ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በሌላ ማርኛ ወካዩ የተለጠጠ ስልጣን አለው ማለት ነው ምክንያቱም እንደ ነው ሆኖ እንዲሰራልኝ ብሎ የሚሾመው ስለሆነ ሌላው ተወካዩ ውክልና በሰጠ ጊዜ ወካዩ ውክልና በሰጠ ጊዜ ተወካዩ ለሚሰራው ነገር ሁሉ ሐላፊ ይሆናል ብድር ተዋውሎ ከሆነ ብድሩ ነው መከፈል ግዴታ ያውድቀበታ ሽያጭ ፈጽሞ ከሆነ ከስልጣኑ ሳይልፍ በሽያጩ መሰረት ንብረት የማስረከብ ግዴታ ይኖርበታል ባደረ ያስቀመጠው ነገር ወክልና ስልጣኑ ሳይወጣ ይሆን እንደሆነ ይሄንን ነው የማድረግ ግዴታ ይኖርበታልና በውክልናው መሰረት ለተሰራው ነገር ሁሉ ሐላፊነቱን ይወስዳል ማለት ነው ወንጀል ካል ሆነ በስተቀር ወንጀል ግን ሌላ የራሱ የሆነ ልዩ ጣባ ያለው ምን ማለት ነው ወንጀል ድርጊቱን ፈጻሚው ራሱ ነው ሐላፊነቱን የሚወስደው ምናልባት ወካዩ ለወንጀሉ ተባባሪ መሆኑስ ካል ተረጋገጠና ከመሰረቱ ሙክልናው ነው የሰጠው ወንጀሉን ከመሰረቱ ያወቀው ከሐላፊነት ለመሸሽ መሆኑን ከተረጋገጠ ብቻ ተጠያቂ የሚሆን ሲሆን ያ ማለት እንግዲህ ተባባሪ መሆኑስ ከተረጋገጠ ድረስ ማለት ነው ካልሆ ነው በስተቀር ግን ሐላፊነቱን የሚወስደው ራሱ ነው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የሰራውን አመራር ተግባር የማጽደቅን ጉዳይ ነው ማለት ተወካዩ በተሰጠው የስልጣን ጊዜ የውክልና ስልጣን ጊዜ የሰራውን ስራ አንደኛ ውክልናው በተሰጠ ጊዜ ጸድቋል ስልጣኑ ተሰጥቷል ከስልጣኑ እጪ ሰራ እንደሆነ ግን የማጽደቅና ለማጽደቅ ሁኔታ ወካዩ ላይ መጣል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ በተመለከተን ጊዜ የተወካዩ ሐላፊነት ተወካዩ ምን ምን እንደሆነ በግልጽ አውርተናል የወካዩ ሐላፊነት ደግሞ ውክልና የሚሰጠው ሰው የሚያምነውና እሱ የሚፈጸመው ድርጊት በሙሉ እሱን ሐላፊ እንደሚያደርገው ገብቶት የሚሰጠውን ሰው በትክክል የሰጠውን ገደው ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። በመጀመሪያ ባለፈው ሳምንት سنነጋገር ውክልና ማለት ገደብ የሚደረግበትና ይሄን 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 ብሎ ስልጣኑና ገደቡ መሰረት ተደርጎበት የሚሰጥ መሆኑን ተነጋግረናል። ይህ ከሆነ ታዲያ ወካዩ ውክልና ከመስጠቱ በፊት ምን እንደሰጠ ማወቅ አለበት ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ብዙ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ወላጆች ሲሞቱ ወራሾች ይኖራሉ ወራሾች አንዱ ወራሽ ታላቅ የሆነና የታናናሾቹን ውክልና በሙሉ ይወስዳል ውክልና ሰጥቶት ማለት እንደነሱ ሆኖ የፈለጉት የፈለገው ነገር እንዲያደርግ መብት ሰጥቶት ማለት ነው ግን የፈለገውን የሚያደርገው በሰጥቶት ልክ ነው ምንድነው ምን ሰጠው ምንድነው የሰጠነው የሚለውን ማውቅ አለባቸው ማለት ነው በውርስ ያገኙት ንብረት አጣርቶ ሸጦ ለውጦ የፈለገውን እንዲያደርግ ከሰጡት ከሸጠው ከለወጠውና ገንዘቡን ካገኘ በኋላ አይ ይሄ ንብረት እንዲሸጥ እንዲለወጥ እንኳን ፈልግም ነበር ስለዚህ መሸጡ መልወጡ አግባብነት የለውም ቢሉ ምንም የሕግ ድጋፍ የላቸው ምክንያቱም ከመሰረቱ እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ ገደብ ያለው ውክልና መስጠት ይችላል ነበር ስለዚህ ይሄን ካደረጉ በኋላ ግን ዋጋ የለው ሌላ ጊዜ ደግሞ በባልና ሚስት መካከል ባልና ሚስት በጋራ በሚኖሩበት ጊዜ በአንድ ንብረት ላይ ንብረቱ በባል ወይም በሚስት የተመዘገበ ቢሆን የጋራ ነው በግብይት የተገኘ ሀብት ሁሉ የጋራ ሀብት ነው ነገር ግን ሚስት ለባሏ ውክልና ተሰጣለች ባል ለሚስቱ ውክልና ይሰጣ ሲሰጡ የኔንም መብት ጨመረ ስራበት ይያለችው 
መሸጥ መለወጥ ሁሉንም ጨምራት ሰጠዋለች እሱም ይሰጣታል እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በሚያጋጥሙ ጊዜ አንደኛው ወገን በሱ አምስም በሱ አምስም ለሰራው ስራ ወይም ለተዋዋለ ውል ወይም ላስተላለፈው ንብረት አይ እኔኮ የግማሽ ድርሻለኝና ይሄ ነገር ሊሰጥብኛ ይገባ ብሎ መጠየቅ የሚቻልበት አግባብ አለ ወይ ብለን سنመለከት ቀድሞ ሆኖ መብት እንደኔ ሆነ ስራበት እንደራስ የሆነ የራስህን መብት የኔንም ግማ 50% መብት አብራ ስራበት ተብሎ ክልና ከተሰጠ በኋላ በቅልቦና ገዢ ከሆነው ሰው ላይ ማስመለስ የሚቻልበት ሁኔታ አይኖር በውክልና ውስከሰራ درس ውክልናው ከመሰረቱ ልክ አይደለም ካልተባለ ወይም ደግሞ የተወከለው ሰው ከስልጣኑ ጪ ነው የሰራው ካልተባለ በስተቀር ውክልና ከተሰጠ በኋላ እንደራሴው በሽዋሚው በሰጠው መብት መሰረት ስራውን ሰርቶ ውጤት ካስገኘው በኋላ ይፍረስልኝ የሚል ጥያቄ ማንሳት የሕግ መሰረት አይኖርውም ማለት ነው ለምሳሌ አንድ አንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ በጣም የሚያምኑትን የሃይማኖት ሰው ሊሆን ይችላል ወይም ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ወይም በጋብቻ የተሳሰረ ሊሆን ይችላል ውክልና ይሰጣሉ ንብረት ለምሳሌ ቤት ቢሆን እንዲሸጥ እንዲለውጥ እንዲያስተዳድር የመሸጥ ፕላን ከሌለው መሸጥ መለወጥን ሳይጨምር ሌላውን ውክልና ሊሰጠው ይችላል ነገር ግን እነሱ ይሄንን ሁሉ አማልተው ይሰጣሉ ከሰጠው በኋላ ያ ግለሰብ ንብረቱን ይሸጣል ከሸጠው በኋላ የንብረት የዮካዩ መብት ምንድነው ብለን سنመለከት ተወካዩ ንብረቱን በሸጠ ጊዜ የንብረቱ ሽያጭ ሆነውን ገንዘብ ያላስረከበው እንደሆነ አስረክበኝ ብሎ ከመጠየቅ ባሻገር ንብረቱን መሸጥ አትችልም ብሎ ውል እንዲፈርስለት መጠየቅ አይችልም ውል እንዲፈርስለት መጠየቅ የሚችለው ውሉ ከመሰረቱ ፈራሽ ወይም ደግሞ ከገበያው ጋር በታች ለአምሮ ግምት ዝቅተኛ በሚባል ከሀገሩ ጋር በታች የተሸጠ መሆኑን ያረጋግጠ ከመሰረቱ የውሉ መሰረት ፎርሙን ያላሟላ መሆኑን ያረጋግጠ ህግ ወጥነት ያለበት መሆኑን ያረጋግጠ ካልሆነ በስተቀር ውክልና ከሰጠ በኋላ የጥቀማነሰኝ ወይም ገንዘቡን ያልሰጠኝምና በዚህ ምክንያት በውክልናው አማካኝነት የተሸጠው ንብረት ሊመለስልኝ ይገባል ብሎ ሊጠይቅ አይችልም አንድ አንድ ሰዎች ውክልና ይቀበላሉ ውክልና ሰጪዎችም ውክልና ይሸጣሉ ውክልና ተቀባዩ የተቀበተቀበለው ውክልና መስረት ንብረቱን ለህቱ ሎ እንደሙ ይሸጣል ህጉ ላይ እሱ ለራሱ ውል ማድረግ አይችልም ይላል እንጂ ከዛ ውጪ ግን ለሌላ ሰው ማድረግም አይችልበትን ድንጋጋ ያላስቀመጠ ስለዚህ ለወንድሙ ነውና ይሸጠው ሊያፍርስልኝ ይገባል የሚልበት አግባብ አይኖርም ሹዋሚው ወይም ወካዩ ማለት ነው ማድረግ የሚችለው ለወንድሙ ሲሸጥ ያገኘውን ገቢ ይስጠኝ ነው እንግዲህ ለወንድሙ ሲሸጥ ደግሞ ያገኘው ገቢ ምን ያህል ነው የሚለው እሱ በወቅቱ ለተፈጠረው ትርጉም የሚተው ሲሆን ነገር ግን የወካዩ መብት እዚህ ጋር ብቻ ይሆናል ማለት ነው የተወካዩም ግዴታ እዚህ ጋር ብቻ ይሆናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ውክልና መቼ ነው መሻሪ ያለበት ለሽረኛ ይገባ ማለት ይችላል ወይ ተወካዩ ስንል አይችልም ምክንያቱም ውክልና የእንደራስነት ሐላፊነት ነው ቀንደኔ ሆነ ስራ ማለት ነው ነገር ግን ተወካዩ ውክልናውን ከተቀበለ በኋላ እየሰራ ባለበት ጊዜ ውክልናውን አልፈልግ ማንሳልኝ ያለ እንደሆነ ተወክ ወካዩ ጥቅሙንም እየሰጠው ያቆየው እንደሆነ ተወካዩ አልሰራም ሲል ወካዩ አልሰራም በማለቱ ምክንያት በተካዩ ላይ የሚደርስ ኪሳራ ካለ ወካዩ ተወካዩን መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ምን ማለት ነው ተወካዩ ወክልና ከተሰጠው በኋላ እየሰራ ባለበት ሁኔታ በድንገት ተነስቶ ሳያሳስበው ሳያስረዳው ምክንያታዊ ሳይሆን ይሄን ወክልና ተቻለው ካለ መተው ይችላል ነገር ግን ወክልናው የሚፈርስበትን በሚፈርስበት ጊዜ የሚደርሰውን ኪሳራ ለተወካዩ ሊከፍል ይችላል ማለት ነው ተወካዩ ወለ ወካዩ ሊከፍል ይችላል ማለት ነው ወካዩ ጉዳት የደረሰበት እንደሆነ መጠይቅ ይችላል ማለት ነው ሌላው ቶክ ወካዩ የሞተ እንደሆነ ሙክልና ይቋረጣል ወካዩ ከሞተ እንደራስ የሚባል ነገር ይለም በህይወት ይያለ ብቻ ነው እንደራስ የመሾም የሚችለው በህይወት ይያለ እንደራስ የመሾም ይችላል በህይወት ከሌለ ግን ያቆማል እንደውም በሞተ ሰው ወክልና ሰውየው ሞቶ ይያለ በህይወት ይያለ ያ እንደራስው በእሱ ስም ስራ ሰርቶ የተገኘ እንደሆነ በወንጀልም ጭምር ተጠያቂ ይሆናል ስለዚህ ወክልና ባለቤቱ የሞተ እንደሆነ ያበቃል 
ወካዩ ደግሞ ድርጅት ይሆን እንደሆነ ድርጅቱ ከፈረሰ ወይም ከከሰረ ወይም በቃ ባንክራፕት አርጎ ከስሮ ከዚህ ውስጥ ወጥቷል ከተባለ በኋላ ህይወት የሌለው ከሆነ ተወካዩ በዛው ክልና መስራት አይችልም ማለት ነው። ወክልናውም ከጠፋ ወክልናው ካልተተካ በስተቀር በጠፋበት ጊዜ ወክልና አለኝ በሚል ብቻ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ወክልና ከመሰረቱ አስበን የምንሰጠውና ከሰጠንም በኋላ እየተከታተለን የምናዳምጠው ነገር ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በት ባልና ሚስቶች በጋብቻቸው ውስጥ በሚኖሩበት ጊዜ አንዳቸው ለአንዳቸው ወክልና ይሰጣሉ። ነገር ግን አይከታተሉ። ከዚያ በኋላ ወካዩ ወይም ተወካዩ ባላቸው ግንኙነት መሰረት ተወካዩ በዛው sultan ብዙ ነገር ከሰራ በኋላ ማፍረስ የማይቻልበት ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ብዙ ነገሮችን የማጣት ሁኔታ ያጋጠማል። ስለዚህ አንድ ነገርን سنናደርክ በትክክል የምናደርገው ነገር የምናውቀው ይሆን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። መተማመንም ህግን መሰረት ያደረገ ሲሆን ውጤታም አይሆናል። ስለዚህ በውክልና ጉዳይ ውስጥ ለማን ነው ውክልና መሰጠው? ምንድነው መሰጠው ውክልና? የሰጠሁት ነገር ምን ይላል? በምን ሁኔታ እንድንቀሳቀስ መፍቀድ አለብኝ? የሚለውን ለይተን ማውቀ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ውክልና ለአንድ ሰው ብቻ የሚሰጥ ወይም በአንድ ሰው ብቻ የሚሰጥ አይደለም። ብዙ ወካዮችም ሆኖ አንድ ሰው ሊወክሉ ይችላሉ ወይም ብዙ ተወካዮች ሊወክሉ ይችላሉ። ብዙ ወካዮች አንድን ሰው በወከሉ ጊዜ ወይም ብዙ ተወካዮችን በወከሉ ጊዜ ከወካዮች መካከል አንዱ ብቻውን ተነጥሎ አይ ይሄን ውክልና አፈርሳለሁ ማለት ይችላል ወይስ እንል አይችልም። በጋራ ኮከሉ በጋራ ነው የሚያፈርሱት ለምሳሌ ወራሾች 1 2 3 4 5 6 9 ተብሎ ተዘርዝሮ አንደኛው ወራሽ ኮከለ በኋላ አይ እኔ ወክልና እናነሳለሁ ቢል አንዱ ተነጥሎ አይችልም በጋራ ነው ማንሳት የሚችል ነገር ግን ተወካዮች አንዱ ተነጥሎ ወክልና እንትቻለሁ ለማለት ይችላል ነገር ግን እሱ ወክልናውን መተው ሌሎቹም በወክልናው እንዳይገለገሉ ያደርጋል ያስቆማቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ወክልና ተያይዞ የሚሄድ ነገርና ያንድን ሰው የባለቤትነት መብት የማዘዝ መብት የመስራት መብት በተሰጠው በተሾመ አካል ላይ ህይወት ዘርቶ የሚሰራ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከወክልና ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች ወክልና እንዴት ይደረጋል? ማን ያደርጋል እንዴት ያደርጋል ነው? ወክልና የሚደረግበት የራሱ ፎርም አለው። በመጀመሪያ ደረጃ ወክልና ወክልና የመመዝገብ sultan ወዳለው አካል ሄዶ መመዝገብ ይኖርበታል ሲሻርም ወክልናው በተሰጠበት አካል ፊት ተሂዶ መሻር አለበት ከተሻረም በኋላ ለተወካዩ መሻሩን እንዲያውቅ መሰጠት አለበት ከዚህም ባሻገር ስራውን እንዲሰራ የተጣለበት ሐላፊነት ጋር ግንኙነት ያላቸው መስራ ቤቶች ለምሳሌ ማንቀሳቀስ ንብረት ከሆነ ከመሬት አስተዳደር ጋር የታያዙ ቢሮዎች ጋር ሂሳብ የባንክ ሂሳብ ማንቀሳቀስ ከሆነ ባንኮች ጋር ያንን የተሻረው ክልና ማያያዝና የተወካዩ የተወከለው ግለሰብ በውክልናው እንዳይሰራበት የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ማለት ነው። ይሄን ባልተደረገ ጊዜ ተወካዩ ከስልጣን ውጪ ከሰራ በተወካዩ ላይ ጉዳት ሊመጣ ይችላል። ምንም እንኳን በኋላ የመጠየቅ ኪሳራ የመጠየቅ መብት ቢኖረው ነገር ግን ያንን ኪሳራ የመጠየቅ መብት ሊያገኝ የሚችለው ተወካዩ ንብረቱን በእጁ አድርጎት ያገኘ እንደሆነ ተወካዩ ንብረቱን አሽሽቶት ያገኘ እንደሆነ ምናልባትም ገንዘቡን የማግኘት መብቱን ጭምር ሊያጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወክልና سنሰጥ ተጠንቅቀን የምናደርገውና በስምምነት የምናደርገው ነው ማለት ነው እንግዲህ ስለ ወክልና سنአነሳ ስለ ድካም ስለ ድካም ዋጋ ደጋግ ምን አንስተናል ምንድነው ይድካም ዋጋ እንዴት ስለ ሚወሰነው ምን ያለስ ነው የሚወሰነው ሚለውን ከማስረዳቴ በፊት ቀጥታ ተህጉ ላይ አንብባለሁ በውል ስምምነት መሰረት ስለሚከፈል ይድካም ዋጋ ተወካዩ በውሉ ላይ ተሰብስቦ የተመለከተውን ይድካም ዋጋ ይመቀበል መብታለው በውሉ ላይ ተመለከተው ይድካም ዋጋ ከመጠን ያለፈ ሆኖ ያገኙት እንደሆነ ተወካዩም ከሰጠው አገልግሎት ፍሬ የበለጠ ሆኖ የመገመቱ 
የገመቱት እንደሆነ ዳኞች በውሉ ላይ ተመለከተው የድካም ዋጋ ላይ መጠኑ ሊቀንሱት ይችላሉ። እንግዲህ ዳኞች በየቤታችን መጥተው መጠን አይቀንሱ። ነገር ግን ቶካዩ የጠየቀው ገንዘብ ወይም በውሉ ላይ ተስማማበት ዋጋ በዝቶ ወይም እሱ ከሰጠው ፍሬ ወይም ለወካዩ ያስገኘው ፍሬ በታች ወይም በላይ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ወካዩ አይ ይሄ ይበዛብኛል ለከፈል አልችልም ያለ እንደሆነ ክስ መስርቶ በፍርድፊት ሲጠየቅ በፍርድ ቤት ዳኞች ጉዳው ምርምረው አሁን እዚህ ላይ በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት ፍርድ ሊያሳርፉ ይችላሉ ማለት ነው። ካለወነ ግን እንደዚህ ስለሚል ብቻ ህጉ ዳኞች በየቤታችን መጥተው ያንን ያደርጉልናል ማለት አይደለም ስለዚህ ከውክልና ጋር በተያያዘ አንድ አንድ ነገሮች ሲነሱ ወደ ፍትህ ለሚሰጠው አካል ወደ ፍርድ ቤት ቀርቦ ውሳኔ የሚገኝበት አግባብ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ግዴታ እና ኪሳራም አለ። ቶካዩ ለወካዩ ጥቅምና ለውክልና ስራ መልካም አከሄድ ሲል በወክልነቱ ከገባው የውል ግዴታ ወካይ ነጻ ሊያወጣው ይገባል ይላል። ምን ማለት ነው? ቶካዩ ለውክልና ለቶካዩ ጥቅም ሲል ግዴታ ይገባል። ግዴታ ከገባ የገባው ግዴታ ለምሳሌ ብድር ቢበደር እንደ ማለት ነው። ብድር ቢበደር ወካዩ ብድሩን በመክፈል ቶካዩ ነጻ ሊያወጣው ይገባል። ምክንያቱም ተወካዩ ለወካዩ ጥቅም ሲል ነው የሰራው ለወካዩ ጥቅም ሲል የሰራውን ስራ ተወካዩ ወካዩ ነጻ የማውጣት ግዴታ አለበት ማለት ነው። እንዲሁም ተወካዩ በራሱ ጥፋት ያመጣው ካል ሆነ በቀር የውክልና ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ ስለ ስለደረሰበት አደጋ ወካዩ ኪሳራ ሊከፍሎ ይገባል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ህንጻ እንዲያስገነባለት ሐላፊነት ቢሰጠው ወይም ደግሞ ንብረት እንዲያስተዳድርለት ሐላፊነት ቢሰጠው በዚያ በተሰጠው ሐላፊነትና ሹመት መሰረት ስራ በሚሰራበት ጊዜ ጉዳትና ጻራ ያገኘው እንደሆነ የተጎዳ እንደሆነ የሱን ስራ በሚሰራበት ጊዜ በሱ ስራ ላይ ተጎድቶ የተገኘ እንደሆነ የሱን ስራ ሲሰራ ይደረሰበት ጉዳት ስለሆነ ተወካዩ ኪሳራ ላይ ወካዩ ለተወካዩ ኪሳራ ላይ ከፍሎ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ወክልና ዝም ብለን ወረቀት ጽፈን ስራ አሰርተን ከዛ በኋላ ጥቅሙን ተቀበለን በፈለግን ጊዜ ደሞ ሄደን ምንሽረው ነገር አይደለም። ወይም ደሞ ወክልና ከሰጠን በኋላ ተወካዩ በተሰጠው ወክልና መሰረት ዘላለም እየሰራበት ወካዩን መብት ያሳጣው እንደ ራሱ አድርጎ እየተገለገለበት መብቱን ይዞ የሚቀጥለበት ሁኔታ አይደለም። ተጠያቂነት አለ የኩሳራ የኪሳራና የጉዳት ሁኔታ አለ ለድካሟጋ የመቀበሉ ሂደት አለ እንደገናም ደግሞ በውክልና ስራ ጊዜ የተገኘን ፍሬን ለወካዩ ማስረከብ ሐላፊነት አለ እንደ መልካም የቤተሰብ አባት ተጠንቅቆ የመስራት ግዴታ አለ ሂሳብ የማያዝ ግዴታ አለ ሂሳብ የመጠየቅ ግዴታ አለ የማሳወቅ ግዴታ አለ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በውክልና ውስጥ ተካተውና ተያይዘው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ውክልና ሂሳብ ከባንቀሳቀስም ጋር ተያይዞ ውክልና ይሰጣል። ለምሳሌ ባንክ ከፍቶ አካውንት እንዲያንቀሳቀስ ለአንድ ሰው ውክልና ይሰጣል። ውክልና ሲሰጥ ወካዩ ውክልና ከሰጠ በኋላ ተወካዩ ሂሳቡን የሚያንቀሳቅሰው እሱ ስለዚህ ለሚያንቀሳቅሰው ሂሳብ በሙሉ ጥቅሙንና ፍሬውን በተመለከተ ለወካዩ የመስጠት ግዴታ ሲኖርበት ነገር ግን ከግብርና ከሶስተኛው ወገኖች ሐላፊነት ጋር የተያዙ ነገሮች እንደግሞ በህጋዊ መንገድ ለሰራው ተወካዩ ሐላፊ ሆነ በህጎ ወጥ ነገር ለሰራውና የወንጀል ሐላፊነት ለሚያስከትሉ ነገሮች ግን ተወካዩ ራሱ ሐላፊ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ስንቅ በሌለው ሂሳብ ላይ ቼክ ቢጽፈርሞ ስንቅ የሌለው ቼክ መስጠት ወንጀል ስለሆነ ስንቅ የሌለው ቼክ በመስጠት ክስ ቢመጣ ሐላፊነቱን የሚወስደው ተወካዩ ወካዩ አይደለም ምክንያቱም ወክልና ሰጥቶታል የሚያስተዳድረው እሱ ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ስራውን አጠናቆ ማቅረብ አለበት ማለት ነው በጤናማ መንገድ በጋው መንገድ ስራው መስራት አለበት እንግዲህ ስለ ወካይና ተወካይ ስናነሳ ስካውን ያነሳናቸው ሁሉ የርግራ ቀኙ ሐላፊነቶች ናቸው መብቶቻቸውም ናቸው እንግዲህ ውክልና ይሄ ከሆነ እነዚህ ግዴታዎችና መብቶች ሲጣሱ ምን ውጤት ያመጣሉ 
ማን ምን መጠየቅ ይችላል የሚሉት ደግሞ እንዲሁ በህግ ውስጥ ተካተው የሚገኙ ናቸው ዛሬ ስለው ክልና ያለን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጊዜ መልካም ሳምንት Thank you.